दिल को भूले रस्ते यू ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर दिल को भूले रस्ते खजर से निकाह कर लिया क्या किया तुम तो नूर हम भाई साहब कुछ भी बुरा सोचने या समय से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा अम्मी कि मैं जो शादी करूंगा अम्मी तो सिर्फ सोफी से करूंगा कल अपनी माँ को लेकर आओ हम शादी के लिए तैयार है तीन बजे ही मिल रहे ना हम्म अच्छा किसने कहा मैं मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन कर लू थैंक यू जरूरी बात नहीं अब क्या मसला है मैं नूर के वाले से मिला था वो शादी के लिए मान गए मुझे पहले ही अंदाजा था कि उन लालची लोगों का ही प्लान हो सकता है आप गलत सोच रही हैं उन लोगों के बारे में मैं मैं कैसे यकीन दिलाऊं आप खजर मेरा और अपना वक्त जाय मत करो मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूं अब इसके बावजूद अगर तुम समझते हो कि तुम ठीक हो तो जाओ करो जो तुमने करना खुदा का वास्ता पहले की बात और थी अब वो मेरी बीवी है आप प्लीज ऐसा मत करें अब मैं एक बार उसके घर चले अब आप अगर आप नहीं गई तो वो कभी नहीं मानेंगे अब मानने या ना मानने वाली क्या बात रहेगी निका तो हो चुका है माँ मेरे पास सिर्फ कल तक का वक्त है अगर कल तक आप नहीं गई तो तो क्या क्या होगा तो उसके वालिद ने कहा है कि मुझे मुझे नूर को तलाक देनी होगी तो खिजर बेहतर यह होगा कि तुम तलाक के कागजात बनाने के लिए दे दो मैं वहां नहीं जाऊंगी कैसे नहीं जाएंगी आप जाना तो पड़ेगा आपको अम्मा आप ही जाएंगी तो और कौन जाएगा मैं आप मेरी आपसे मेहनत नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा ये किस टोन में बात कर रहे हो तुम मुझसे उस दो कौड़ी की लड़की की वजह से तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते और ये क्या जबरदस्ती है जब मैंने कह दिया एक दफा कि मैं वहां नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी निका करते वक्त तुमने मेरी इजाजत ली थी नहीं ना मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती ठीक है अगर इस वक्त आप मेरी मदद नहीं कर सकती ना तो मुझे ना आपकी जरूरत है ना आपके घर की सोच योर सेल्फ साफ गाड़ी निकाले
मत आया करो नीचे हम तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते मैं जानती थी आप यही कहेंगे आप तो ऐसे के जैसे किसी मौके की तलाश में बैठी थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप अपने जहन का सारा फतूर एक दफा मेरे पे निकाल दें शर्म करें भाभी शर्म करें जिस बच्ची ने गुल खिलाया उसे तो सीने से लगा के बैठी और आपका जोर एक दफा फिर से सारा मेरे पे ही निकल रहा है बस कर दो खसाला तुमने जो करना था कर लिया ना पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंड अब हमारी जान छोड़ दो हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते तो ना देखें पर यह तो बता दें अपना मुझ जमाने को कैसे दिखाए बड़ा दुख हो रहा होगा शर्म भी बहुत आ रही होगी बल्कि इतनी आ रही होगी कि शर्म से डूब मरने का दिल कर रहा होगा मैंने भी यही महसूस किया था मैं भी इसी दुख से गुजरी थी जब आपने मेरी शुमाइला को बरगला के इस घर से भगाया था मैंने नहीं बरगलाया था लेकिन मैंने वर्ग लाया मैंने ये सब कुछ किया है और मेरे में इतनी हिम्मत है कि आपके सामने खड़ी होकर तराफ तो कर सकती हूँ ठीक है अब ये मेरा बदला था मैंने निकाह करवाया नूर ताकि आप भी उस दुख से गुजरे जिससे मैं तो आज तक नहीं निकल पाई मैं सोच भी नहीं सकती थी गजाला तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो नूर को तो तुम अपनी बेटी कहती थी अल्लाह गवाह है गजाला कुछ देखिए बेटी तो आप भी शुमाइला को कहती थी और अल्लाह को गवाह बना के नीचे से निकल जाना बहुत आसान होता है भाभी लेकिन अब आपके लिए उतना ही मुश्किल अब खड़े हैं ना मैं और अब बराबरी की सतह आपको अपने किए की सजा मिल गई अब बैठ के बैन करें रोए चीखे चिल्लाए वैसे इसकी कोई जल्दी नहीं है सारी जिंदगी अब यही करना क्या हुआ है इस तरह अचानक क्या हुआ है कुछ बताता क्यों नहीं कहीं आंटी को बता तो नहीं दिया तूने बता दिया तो क्या कहती हैं वो मैं घर छोड़कर आ गया क्या मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा सुबह होने वाली है आप सोने की कोशिश करें आपकी तो पहले ही तबीयत खराब है इस रात की सुबह कभी नहीं होगी ये रात पंजे गाड़े मेरे वजूद में बैठी रहेगी सुबह नींद आ रही है जाओ सो जाओ जाकर कासिम साहब हौसला रखें अल्लाह इज्जत रखने वाला मैं तो खुद उस गुनाह की सजा काट रही हूं जो मैंने किया ही नहीं कितना अच्छा होता उस वक्त जब खसाला यहां से जाना चाह रही थी अपने मैके हम उसे ना रोकते तो आज ये सब कुछ ना होता मजा ने क्या चूक हो गई हमसे 
क्या कमी रह गई थी उसकी तरबियत में हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं ये हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो गया दुआ करो वो लड़का अपनी मां को मना कर ले आए उसके बाद मैं नूरुलैन की शक्ल भी नहीं देखूंगा अंकल से मिलना था। आइए। आप रुके मैं बुलाती हूँ सलाम। तुम्हारी मां कहां है फिर तुम क्यों आए हो नूरोलैन को साथ ले जाने के लिए अंकल मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन अम्मी नहीं मानी मैं वो घर बार सब कुछ छोड़कर आ गया तो मैं वादा करता हूं मैं नूरुल को बहुत खुश रखूंगा उसको सारी जिंदगी कोई दुख नहीं छप करो लड़के तुम अपनी मां को नहीं मना सके फिर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें किस उम्मीद पर कर रहे हैं मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं रोलैन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी तुम उसे तलाक दोगे कासिम साहब चुप कर जाओ उस पर एतबार की जंग आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं क्या लगता है तुम्हें किसी की इज्जत से खेलना इतना आसान काम है इतना तुम समझते हो मेरे लिए तो तुम काबिल भरोसा नहीं हो और मैं अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे शख्स के हाथ में नहीं धोखा वो मेरी बीवी है पर मुझे उसके ले जाने का पूरा हक है मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करता हूं आपने उससे पूछ लिया वो भी यही चाहते नूरोलैन को बोलाओ इस बात का फैसला वो खुद करेगी क्या कर रहे हैं कासिम साहब सोफी नूरुलैन को लेकर आओ
نورلن اسے کہو کہ تمہیں طلاق دے دے اسے بتاؤ جو ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے یہ تمہیں طلاق دے دے تمہیں باپ اور شوہر میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا بابا آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے خاموش میں صرف نور کی آواز سننا چاہتا ہوں باب میں اس کی بیوی ہوں مجھے خزے کے ساتھ جانا ہے خوش میں تو ہو تم تنویر میں نے کہا نا میں صرف نور کی آواز سننا چاہتا ہوں اس نے فیصلہ سنا دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نور اور آج کے بعد اس لڑکی کا اس گھر سے مجھ سے اس گھر کے کسی بھی فرد سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آج سے تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے مر گیا ہوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں لیکن مجھے میری غلطی کی اتنی بڑی سزا تم مت دے قاسم صاحب قاسم صاحب وہ جا رہی ہے وہ چلی جائے گی اسے روک لیں اگر وہ چلی گئی تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا کیا رہ گیا ہے ہمارے پاس بچنے کون سی عزت کی بات کرتی ہو ابھی کچھ نہیں بگڑا قاسم صاحب ابھی سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے آپ ہوش سے کام لیں ابھی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کتنی بار کہہ چکا ہوں تنویر اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیا ہو گیا قاسم صاحب آپ کو کیا کر رہے ہیں آپ پاگل ہو گیا ہوں میں پاگل ہی تو ہو گیا ہوں جاؤ سب لوگ چلے جاؤ جس کا جہاں جہاں دل چاہتا ہے وہ چائے میرا کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے پاپا اب ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں 
मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा तुम मत दे आज तू मेरी बेटी ना होती काश मैंने ये न कहा होता कि नूरुलैन पर मुझे फख्र नूर तू पैदा होते ही मर जाती जाओ यहां से निकल जाओ वरना मैं तुम दोनों को धक्के देकर निकाल दूंगा जाओ कोई ताल्लुक नहीं चलो बिरयानी बना रही हूँ आज ज्यादा बना लिए कि नीचे भी दे देंगे अब इस माहौल में बेचारों ने खाना तो बनाया नहीं होगा और तुम्हें भी तो बहुत पसंद है तुम्हारे लिए तो मैंने आलू बुखारे और आलू भी बाबा डाल दिए दम चेक कर लू
समीर भाभी असलाकुम खाना लाई थी आपके लिए क्यों अरे ये क्या सवाल हुआ मैंने सोचा आप लोग इतने परेशान हैं पता नहीं कुछ खाया कि नहीं अब इतना तो बनता है ना मेरा और वैसे भी भिंडी गोश बनाया है अपनी नूर का पसंदीदा कहा है वो चले ना भाभी अब जाने भी दे शुक्र करे अपनी बेटी को अपने हाथ से रुखसत करेंगे याद है ना मुझे तो इतना भी नसीब नहीं हुआ था हाँ सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा तुमने चाहा नूरुलेन चली गई है अब उसका जिक्र करके हमें और परेशान मत करो चली गई है कहा हाय भाभी अब ये ना कह ना कि खजर के साथ चली गई है हाय अल्लाह इतनी बड़ी बात होगी और मुझे किसी ने बताया भी नहीं तो बहुत बुरा हुआ भाभी पर चलो अब क्या हो सकता है पता चला ना कि बच्चों पे कोई जोर नहीं चलता भाई साहब कमरे में ही है ना अब उनको क्या कहना है वो तो पहले ही बहुत परेशान है भाई साहब भाभी भाब, ने अभी बताया नूर के बारे में मुझे तो लग रहा है भाई साहब जैसे वक्त वहीं लेके आ गया जहां एक दफा पहले इस दुख से गुजरे थे यही सब कुछ मेरी शुमाइला ने किया था और सारी जिंदगी मैं भाभी को कसूरवार ठहराती रही और अब वो मुझे ठहराएंगी पुरानी बातों को अब दोहराने का कोई फायदा नहीं कौन कसूरवार है और कौन नहीं मैं पहले भी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता था ठीक कह रहे हैं भाई साहब आपने वाकई कभी कुछ नहीं कहा लेकिन भाई साहब मुझे लगता है कि अब इस तरह कट्ठे रहना बहुत मुश्किल हो गया इस तरह दिलों में नफरतें रख के एक छत के नीचे रहना नामुमकिन सा हो गया ऐसा कुछ नहीं है गजाला तुमसे किसने कहा ऐसा करना भाई साहब हर बात साफ साफ कहनी जरूरी तो नहीं होती कुछ चीजें नजर भी आ रही होती हैं। मैं सोचती हूँ यहां से चली जाऊं लेकिन फिर समझ नहीं आती कि अब बाहर शोहर और कमसिन बेटे को लेके कहा जाऊं किसके दर पे जाऊं और वैसे भी आपके सानों के तले में इतनी दबी हुई हूं कि मेरी तो आंखें भी नहीं उठती आप लोगों के सामने एक दरखास्त है आपसे अगर आप अगर हमारा हिस्सा हमें दे दे तो हम अलहदा हो जाए
डॉक्टर साहब कैसी है मेरी वाइफ जी अब काफी बेहतर है फिक्र करने की जरूरत नहीं है शायद इनको बहुत ज्यादा सदमा हुआ है इस तरह हो जाता है अक्सर ऐसी बड़ी बात नहीं है आ, फिर भी मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ वो आप करवा लीजिएगा अल्लाह बेहतर करेगा मैं मिल सकता हूँ जी जी पेशेंट से मिल सकते हैं सब ठीक तो है हाँ लगा शुक्र है मैं मिलकर आता हूँ तुम लोग यहीं रहो ना दिलों में नफरतें रख के एक छत के नीचे रहना नामुमकिन सा हो गया भाई साहब अच्छा है दूर रहेंगे तो दिलों में मोहब्बत ही बढ़े लेकिन अब इस तरह नहीं रह जाता घर में पहली बहुत परेशानी है तुम कैसी बातें लेकर बैठ गई हो बस बात खत्म ही कर रही हूँ भाभी बस भाई साहब आपसे यही कहना था अगर ऐसा कर देंगे आप तो आपकी बहुत मेहरबानी आगे आपकी मर्जी ये गजाला भी ना ना कोई मौका देखती है ना कुछ जो मुंह में आता है बोल देती है अब मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता तनवीर अपनी बेटी का गुस्सा दूसरों पर मत निकालो से कोई नहीं आया मैंने नहीं बताया अच्छा क्या नहीं बताया शायद वो नहीं आता तुम्हें पता है बाबा ने मुझसे क्या कहा नहीं नहीं मैं जानना चाहता हूं और तुम भी उनके बारे में सोचना छोड़ दो बिला वजह परेशान मत हो डॉक्टर ने भी यही कहा ना कि स्ट्रेस ना लो नहीं हूं ना अब तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है ठीक है मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं पागल हो गई हो क्या मैं छोड़ सकता हूँ बोला तुम्हें वादा करो तो मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है सबने छोड़ दिया है तुम मत चले जाना कहीं और मेरा भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है कैसे छोड़ सकता हूँ अच्छा प्रॉमिस मैं जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आए भाभी बैठे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना रिलैक्स अच्छा मैं चाय बना के लाता हूँ और भाभी प्लीज इजी हो जाए ये आपका अपना ही घर है और हम सब आपके अपने हैं मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहती हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं दो मिनट दे दे मुझे प्लीज मैं रूम सेट करके आया हूँ ना अब मैं अभी आती हूँ सारी नूर मैं एक दो तो दिन में घर का बंदोबस्त कर दूंगा ठीक है 
से फिलहाल कुछ खा लो पता नहीं कब से भूखी हो कुछ लाओ नहीं बस पानी पीना है हेलो सोफी कैसी हो तुम मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं घर पे सब ठीक है ना घर पे सब कैसा है इसका अंदाजा तो तुम लगा ही सकते हो मैं तो खुद दो दिन से मैं जोड़ा था तुमसे बात करने के लिए क्या बात करनी है तुम्हें बहुत गुस्से में सोफी अगर आपकी बहन नहीं चाहती थी तो हमें पहले बता देते जब अरसलान के रिश्ते की बात की थी सही कह रहे हैं आप लेकिन तब हमें खुद भी अंदाजा नहीं था अच्छी बात है उनसे बात किए बगैर हमें बुला लिया ये छोटी बात नहीं है सोफी हम ही बहुत गुस्से में हैं। मुझे इस बात का अंदाजा है अब हम भी क्या कर सकते हैं घर पर सब बहुत परेशान है आप आंटी को समझाए ना कुछ दिन तक तुम मुझसे मिलो आज हम बैठकर बात करते हैं। नहीं नुमान मैं आपसे नहीं मिल सकती क्या मतलब तो क्यों नहीं मिल सकती मुझसे घर पे बहुत टेंशन चल रही है मैं आपसे नहीं मिल सकती तुम्हें मुझसे मिलने में क्या मसला है सुफी तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ आप यही कॉल पे कर लेना बात नहीं करनी मुझे फोन पर बात तुम्हें अंदाजा है घर पर सब क्या सोच रहे हैं अम्मी ने वाजे अल्फाज में कह दिया है की हमारी मंगनी नहीं हो सकती 